Hello, good evening, everyone. Good evening. Okay, let's wait uh, one or two minutes for people that are logging in. Microphones, microphones. Uh, recuerden ingresar con su nombre completo. Okay, uh, I'm going to wait uh, one minute. Voy a dar un, un minuto. Estamos bastante temprano. Son las ocho en punto. Démosles un minuto, ¿sí? Okay, hello everyone. Good evening. All right, we're going to go ahead and start. Uh, I'm going to take attendance. So today is 27th, right? This is going to be class number one, two, three, four, five, six. All right, so ya estamos en la clase número seis. Okay, very good. Adriana Isabel. Ana Beatriz. Brenda Veronica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Uh, Dora Alicia. Present. Eh, necesito que encienden las cámaras, chicos. Estamos tomando asistencia, por favor. Cámaras, cámaras. Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio. Jose Moises. Present. Kelly Maritza. Kelly Maritza. Uh, Kerin Alexander. Moises Adalberto. Present. Raúl Abdiel. Present. Okay. Ronald Emerson. Present. Sergio Rodrigo. Walter Samuel, Yaritza Beatriz. Present. Okay, thank you. Uh, Yesenia Beatriz Rivera. Yesenia Beatriz Rivera. And Yolanda Hernandez. Present. Soy la Esmeralda. Soy la, la veo, pero no la escucho. Eh, hay, tiene que revisar su micrófono, soy la. Ok. Eh, personas que llamé, pero no contestaron. No Present. sé si ya se incorporaron. Okay. Lo siento. All right. No problem. Thank you, soy la. Ok. Adriana, present. Adriana, ok. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Eh, ¿Quién más? Guillermo Antonio. Guillermo presente. Ok, thank you, Guillermo. Kelly Maritza. Eh, ¿Quién más? Sergio Rodrigo. Walter Samuel. 
Jesenia Beatriz. Present. Okay. All right. Very good. Okay. All right. Recibieron la guía que les mandé? Yeah. Okay. Yes. Very good. Yes, yes. All right. So, voy a abrir la mía acá. Y ya, ya voy a compartir. Okay, so we're, today we're going to do a new topic, right? So ahora comenzamos un tema nuevo, right? Súper importante para hablar en el presente. Eh, especialmente para describir lo que nosotros hacemos, okay? So, vamos a empezar con un, uh, un calentamiento, warm up, right? All right. Quiero llenar este formulario. ¿Cómo lo hago en inglés? Tengo que preguntarle, es decir... Le voy a preguntar a otra persona, ¿sí? Voy a entrevistar a otra persona. ¿Cómo lo hago? ¿Qué podría preguntar? ¿Mm? ¿El nombre? ¿Cómo pregunto por el nombre? What's your name? What's your name? Look, what's your name? What's your first name? Okay. Very good. Now, pronuncien esto correctamente. What's? What? Yes. What? Okay. What? No es what you. What's your name? No. <laughs> okay. Very good. El segundo es eh, segundo nombre, middle name. La misma pregunta. Solo que cambio el vocabulario, right? What's, What's your middle name? Middle name. What's your middle name? Correct, right? Last name? What's your last name? Right? What's your last name? What's your last name? Occupation? Quiero, quiero preguntarle a una persona, occupation. What's your occupation? Yes, very good. Occupation? Okay. What's your occupation, right? Hay otra forma también. What do you do? Okay, también. Okay, what do you do? All right, boss's name. I want to ask for your boss's name. So, how can I ask that question? Estoy entrevistando a otra persona. Okay. Necesito esa información. Boss's name. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo pregunto eso? Necesito el nombre jefe tuyo. ¿Cómo te pregunto eso? ¿Ah? No se compliquen, es lo mismo, solo cambien el sujeto. En vez de you, what's your boss name? Ahí está. What's your boss name? What's your boss's name? Okay. Very good. Recuerden que aquí estoy contrayendo what is, right? Solo que ahí estoy contrayendo el verb to be. Okay. Boss's name, estoy eh, usando un possessive noun, ¿sí? Estoy diciendo que el nombre le pertenece al jefe, ¿sí? What's your boss's name? Okay. Very good. And workplace. Where do you work? Uh -huh. Correct. Where do you work, ¿sí? Where do you work? Okay. <coughs> Very good. Questions? Okay, veo que están escribiendo bastante, ¿sí? ¿Escribieron las preguntas? All right, very good. So, vamos a empezar con un calentamiento en grupos. Ready? Vamos a trabajar en pairs, en pares. Yo quiero, o, o grupos de tres, para que sea un poquito más fácil. Yo quiero que usted pueda entrevistar a otra persona, ¿sí? Usted lo va a entrevistar, usted va a obtener esa información. Ok. okay. Now, la otra persona que conteste en oración completa. 
my name is, my middle name is, my last name is, I am a sales agent, I am a teacher. My boss's name is, I work in, okay? Oración completa, complete sentence, okay? Questions? All right, very good. So let's go to groups. I'm going to send you that picture in WhatsApp, okay? Let's go to groups. <clears throat> Preguntas? No. Questions? All right. Hello, Ana, recibió la invitación para ir al grupo. Ahorita ya finalicé. Ok. Y Vaya. Fernando. Y Zoila. Ah, Zoila, sí. Fernando. Solo nosotros tres, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Vaya, sería. Hola. Si gustan el entrevista. Ok. Ok. Inicio con, con Dori, si gusta. Con usted. Okay. Uh -huh. Hola, hola. Tiene captura para, para compartir, ¿no? Ah, sí, ahorita. Okay, so quién va a entrevistar a quién primero? Iniciamos. Who's going to interview who? What your first name? My first name is eh, Dora. Dora. What's your middle name? Um, my middle name, middle name is Asensio. What's your last name? My last name is uh, Alicia. What's your occupation? Uh, my occupation is um, human resource coordinator. What's your boss name? Mm -hmm. Uh, my boss, my boss, his name, um, I don't know if it's good, but my boss's name, my boss's name is, my boss's name is, Jose. my boss's name is, Mauricio. Mm -hmm. right. What did you wear? I am wore eh, in San Salvador. In, in Sportline Americas. Okay. Ahora soy Lita, vamos a entrevistar. Ay, Dios. Si usted entrevista, la ha usted. What's your first name? My first name is Esmeralda Andrade. Esmeralda. What's your middle name? No, en el primero tendría que ser soy la verdad. En el segundo Esmeralda, verdad? Sí. Uh -huh. uh, middle name is Esmeralda. Middle name is Esmeralda. Okay. 
um, what's your last name? Middle name is apellido, teacher? No, uh, it's a uh, second name, second name. Mm -hmm. The middle name is? ¿Qué es? Eh, middle name es segundo nombre. Mm -hmm. okay. Last name. Last name, apellido. Es el apellido. Okay, mm -hmm. okay. What's your last name? Uh, my last name, my last name is Andrade. And what's your occupation? Um, uh, ¿Cómo se llama? I am, I am, ¿cómo se llama? <laughs> se me fue. I am manager. Okay. What's your what's your boss name? Born boss name is Jamilet. Eh, workplace. Ahí le estoy preguntando dónde trabaja, ¿verdad? Where do you work? Mm -hmm. Where do you work? Eh, I'm from La Gran Vía, Antigua, Cuscatlán. Okay. Bye. Okay. Hoy, ¿Qué más está? Vamos a ver. Ahora usted entrevista a Fernando. Ah, Fernando. Eh, what's his name? First name? My first name is Fernando. Eh, what is my eh, ¿Cómo se pronuncia? Mid middle name. name. Middle, middle name. <laughs> my middle name is my last name. My last name is Cerrado. Mm -hmm. Oh my god. <laughs> what you occupation? <laughs> Ya me, ya me puse nerviosa. En eh, Occupation ah. era. Quiero ver. Es lo, es lo que hago, ¿eh? es como mi cargo. Mi, mi puesto. Es sale. My Occupation is Salesman. Eh, what's your boss, boss name? My. Uy, se me olvidó. Espera, me lo voy a anotar aquí. My boss name is. Álvaro. Álvaro. Eh, um, what's your workplace? My workplace o oh, I work, se puede decir también, ¿va? Mm -hmm. I work I, in. I work is. In. In. I work in retail store. También oh, for. Uh, también pueden usar for. I work for retail store. Work. ¿Cómo? I work for. I work for. I work. También se pueden usar for. Yo trabajo para. Mm -hmm. Correct. Mm -hmm. Vaya, hoy, okay. hoy usted menciona a... a Moy. Moy. Ok, Moy, good night. Good night, Emerson. And what is your first name? Uh, my first name is Moises. And what is your middle name? Uh, my middle name is Adalberto. And what is, uh, what's your last name? Um, my last name is Orellana. And where's your occupation? Uh, I am generalist a hu of human re resource. Cool. Mm -hmm. So you can say, Moises, you can say uh, human resource generalist. So primero vamos a poner el calificativo. Uh, ah, human resource okay. generalist. Mm -hmm. Excelente. Human resource generalist. Mm -hmm. What's your boss name? Uh, my boss, uh, no, my boss. Jairo. 
My boss is Doris Asensio. Where do you work? Uh, I work in Sportline America. Okay. ¿Qué significa uh, you're welcome? You're, you're welcome. welcome. De nada. You're De nada. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're, you're welcome. You're, you're welcome. Thanks es lo mismo que es una forma más corta de decir thank you. Thanks. Se oye más bonito, thanks. Uh -huh. Y thanks. you're welcome es cuando alguien te dice thank you y tú decís you're welcome. You're welcome. De nada. De, de nada. You're welcome. You're welcome. Mm -hmm. okay. Right. Welcome. Ok, vamos a regresar a la sesión. Ok. Eh, voy a cerrar aquí. Ok, very good. Calentaron. <laughs> right, you remember, right? The questions. So, hemos usado el verb to be, right? What is your name? What is your occupation, right? Ok, now, ahora vamos a usar eh, el siguiente verbo que podemos decir que es más importante para conversaciones casuales, que sería el simple present, ok? El simple present yo lo, yo lo uso para describir mis actividades, mis acciones diarias, eh, qué es lo que hago en el trabajo. Ok. All right. So let's go. Uh, before that, antes de eso necesito darle vocabulario. Si no, no tiene sentido la estructura. Ok. All right. Activities. Veamos algunas. Les puse algunas fotos también para que puedan ilustrar un poquito. All right. Number one. Start work. Start work. Voy a usar una estructura bien, bien, bien fácil. Subjeto y verbo. Ok. I start work at 8 o'clock. I finish work at 5 o'clock. ¿Están viendo la estructura? Sí, bien fácil. Sí, es subjeto y verbo. Sí. I finish. Ya la vamos a ver más clara. I finish work at 5 p.m. Ok. Ya la vamos a entender un poquito más. All right, I check emails in the morning. I call clients in the morning. I talk to my boss. I have meetings. I check my computer. I clean the office. So, estas son actividades que me imagino que ustedes hacen a su día a día. I help customers. I get up. I eat breakfast. I drink coffee. I drive to work. I take the, the bus to work. I take a taxi to work. I eat dinner at 5 p.m. I go to sleep at 11 p.m. I watch TV. I study English. I exercise. Okay? Lo estoy describiendo mis actividades, ¿sí? Simplemente usando sujeto y verbo, ¿sí? Now, al final, yo voy a usar una expres expresión de tiempo, right? I, I start work at 8 a.m. I finish work at 5 p.m. Ok. Vamos a ver todo eso de estructuras de tiempo más adelante. Sí. Ahora quiero que solamente se enfoquen en los verbos. Preguntas. Alguna de estas actividades. I start work, finish work, check emails. I call clients. Por ahorita talk. solo en primera persona. Ahorita sí, estoy describiendo lo que yo hago. ¿sí? Okay. I, I talk to my boss. I have meetings. I check my computer. I clean the office. I help customers. I get up. I eat breakfast. I drink coffee. I drive to work. I take the bus or take a taxi. I eat dinner. I go to sleep. I watch TV. I study English. I exercise. Vocabulario de rutinas. Okay. Things I do every day. Okay, questions? Questions? Eh, 
take, Ajá. el take es como tomar, vea. Yes. Pero, pero ese se toma, ese se usa, pues se puede decir take, take a copy. No. No, vea. Es, no take, es. take es cuando tú estás tomando un medio de transportación. Ajá. Ok. Pero tú no estás manejando. Ok. Take a bus, take a taxi. Ok. Ok. Preguntas? Verbos? All right, very good. Ok. So, aquí les puse otro cuadro más, uh, más bonito aquí con las fotos. Number one, get up. Number two, get dressed. Number three, brush my teeth. Number four, comb my hair or brush my hair. Number five, shave. Number six, put on makeup. Number seven, eat breakfast. Number eight, come home. Number nine, make dinner. Number 10, study English. You can say, right? 11, watch TV. Number 12, get undressed. Number 13, take a shower. Take a bath. ¿Vieron la diferencia? Bath. Bath es la, 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 la bañera. O tina. No sé cómo le dicen. ¿Sí? Bañera. Shower es cuando está cayendo el agua. ¿sí? Number 14, go to bed. Questions? Pero ¿por qué en la, en, en la ilustración número es el make para comer. No está comiendo, sino está haciendo la, la cena. Number nine. Ah, la nueve. Okay. La nueve, él está haciendo su cena. Make dinner. Make dinner. Uh -huh. uh -huh. Question, guys. Okay. Preguntas. Y bed. Mm -hmm. Go to bed. Bed es dormir, como dormir. Yes. Uh -huh. Bed oh. es la, el mueble en sí, pero también es cama. para ir a la cama. Sí. Ah, ok. Uh -huh. Questions? En, en la número cuatro, eh, uh -huh. veo que dice comb y luego uh -huh. brush my hair. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? El, 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 ¿Cómo se llama? Uh -huh. el, no, 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 lo que estoy usando para hacer esa acción. Si usted ve, comb es un plastiquito, ¿va? Uh -huh. Lo que usamos, un peine. Un peine. 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 El otro es cepillo. Brush es cepillo. Por eso es la misma palabra en la tres, brush my teeth. Porque viene de la misma, del mismo. Eh, es como cepillar cosa. diente y cepillar cabello. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Brush. ¿Y la, y la doce. Get undressed. Dress es vestir. Undress es lo opuesto. Desvestir. Desvestir. Uh -huh. Correct. Ok. Right. So, ¿por qué les presento bastante vocabulario? Porque de ahora en adelante ustedes van a estar eh, usando verb tenses. ¿Sí? Los tiempos de verbos en el inglés. ¿Sí? Este sería el primero. Son 12. Pero ahorita vamos a ver el primero. ¿Sí? No se preocupen. No es que van a ver los 12 en el primer módulo. Es poco a poco en lo que van ustedes prog progresando. ¿Sí? Pero en el inglés existen 12 tiempos de verbos. Ahorita vamos a ver solamente uno. Pero como dice el nombre, verb tenses. Si no tengo vocabulario de verbos, esto no, no lo voy a poder usar. Me pueden enseñar gramática un año entero, pero si yo no tengo verbos en mi vocabulario, no voy a poder hablar. ¿Ok? O so sea, necesitan el vocabulario y la estructura. Ok, so, let's check. Number one here. Uh, let me make it a little bit, bit smaller. Ok, uh, hagamos una prueba. Let's say, Raúl, I wake up at, tú puedes completar dándome el tiempo, la expresión de tiempo. I wake up at? Um, five. Okay. PM. Uh, PM or AM? AM. AM, I am it. Ok, very, very good. So, I wake up at 5 AM, ok. Sergio, I study at? Finish the sentence, number two. Pero ahí tendría que responder el... 
sería con un verbo o es el, el, no, el tiempo? Ya, ya te estoy dando el verbo, ¿sí? Su, 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 tú solo completa con ah, la de, expresión ah. de tiempo. ¿Sí? I, eh, I study at... 8 p.m. 8 p.m., right? You study English at 8 p.m. Very uh -huh. good. Okay, very good. Uh, Kelly, Kelly Maritza, number three. I watch TV at... 6. 6 p.m. Okay. 6 p.m. Very good, very good. Uh, let's see. Uh, Moises. Um, es que hay dos Moises. <laughs> All right, Mo Moises. Díaz. No, el, <laughs> Moises, uh, hold on. Moises Adalberto. Okay, I make dinner at? Okay. Uh, I make dinner at seven o'clock. Mm -hmm. Okay, very good, very good. Okay, Guillermo Antonio, I go to bed at? Um, 11 p.m. Excellent, excellent. Very good, very good. Okay, so, aquí hay otras actividades, ¿sí? Necesitan el, bastante verbo. So, yo, yo le voy a poner bastante verbo. Okay, leisure activities. This is, this is what you do when you have free time, ¿sí? Uh, for example, tienes tiempo libre. No estás trabajando, estás haciendo una de estas acciones. Number one, exercise. Number two, take a nap. Number three, listen to music. Number four, read. Number five, play soccer. Number six, check emails. Number seven, go out for dinner. Number eight, go to the movies. Number nine, go dancing. Number 10, visit friends. Okay. Very good. ¿Quién hace ejercicio? How many people exercise? What time do you exercise? ¿Quién hace ejercicio? Nadie. <laughs> play soccer. Okay, play soccer. When do you play soccer? I play soccer. ¿Cuándo? Ahí, to, ahí solo le tienes que agregar el tiempo. I play soccer. ¿Cuándo juegas? When do you play soccer? ¿Hm? ¿Alguien Pero dijo play soccer? Hora, hora o el día? Ah, perdón, no te escuché. La hora o el día. Lo que sea. Cualquiera. Nieve. I And play soccer. Night. Ah. Saturday. On <laughs> Saturdays. I play soccer on Saturdays. Ok. Very good. Ya vamos a ver esta, este, estas preposiciones in and on and at. Pero tranquilos. Ahorita solo quiero que ustedes usen el vocabulario. Ok. Very good. Um, let's see. Eh, Soyla. Do you check emails at work? Ya. Yeah? When do you check your emails at work? I check emails. ¿A qué horas? At? ¿A qué horas? When do you check your emails? ¿Ah? Um, seven. Seven. Eh. Seven a.m. I check emails at seven a.m. Sí. ¿Ah? Seven a.m. Seven a.m. Seven a.m. Uh-huh. Okay, all right, very good, very good, okay? All right, so, les presento ahorita el simple present, okay? Para que esto tenga sentido, ¿sí? ¿Para qué uso el simple present? Es para hablar de mis rutinas o mis actividades, okay? Son actividades que yo hago continuamente. No es continuamente en el sentido que lo estoy haciendo ahorita, sino es algo que yo hago regularmente, okay? Okay? For example, vamos a usar un verbo bien fácil, sleep. Sleep significa dormir, ¿ok? Sleep. Sleep, ¿ok? So, vamos a usar este verbo y vamos a usar el present simple, ¿ok? Vamos a usar los sujetos que ustedes ya conocen, right? I, you, he, she, it, we, 
you and they. Ok. Esto no es nuevo. Ya lo vieron. Sí. Ok. Now. Simplemente voy a usar la siguiente estructura. Sujeto y verbo. Y puedo agregar. Como estábamos haciendo nosotros. Expresión de tiempo. Para. Para poder decir a qué horas hago esta rutina. Ok. Por ejemplo. I sleep. Y como estoy hablando de tiempo, vamos a usar la preposición at. I sleep at. Eh, nos acostamos tarde todos porque tenemos clase. I sleep at 11 p.m. Ok. Very good. You sleep at 11 p.m. He sleeps at 11 p.m. She sleeps at 11 p.m. It sleeps at 11 p.m. We sleep. At 11 p.m., you sleep, they sleep. Ok, now, ¿vieron la diferencia entre he, she, it? Hay una S. Ok. Esa es una de las reglas del simple present. Ok. So, rule number one, simple present. Rule number one, you put a S on the verb. Ok. Esa va a ser una regla, siempre. You put a S on the verb. Ok. If you're talking about he, si estás usando los sujetos, he, she, and it. Y ese siempre de posesión. De, de posesión. No tiene nada que ver con posesión, sino que simplemente es eh, conjugar el verbo. Cuando, cuando estás hablando de he, she, and it, tienes que ponerle una S al verbo. Okay? He sleeps. At 11 p.m. She sleeps she is, at 11 p.m. She okay. It, está, podemos estar hablando de una mascota. It sleeps at 11 p.m. Okay. Esa es una regla. So, siempre cuando estamos hablando en positivo, ahorita estamos hablando en positivo, ¿sí? No hemos hecho ninguna negación. Es totalmente positivo, ¿sí? Entonces, rule number one is put an S on the verb. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Ahora veamos negativo. Negative. Ok. So, negative statements. Vamos a usar la siguiente palabra. Vamos a usar dos. Vamos a usar do and does. Do and Con does. Con razón me aplasto. Ok. Y vamos a usar la palabra not, que es negativo. Right? Do and does y el negativo. ¿Sí? Now, ¿vieron el cambio? Cuando uso he, she, it, voy a usar doesn't. Los, los otros sujetos simplemente son do. ¿Ok? All right. So, vamos a usar el mismo verbo, sleep. ¿Ok? I don't sleep. You don't sleep. ¿Ok? He doesn't sleep. She doesn't sleep. It doesn't sleep. Después de we, you, they, que son los plurales, los sujetos plurales, simplemente don't. We don't sleep, you don't sleep, they don't sleep. Ok. So esta va a ser nuestra segunda regla. Rule number two. Ok. So vamos a usar does. Cuando estamos hablando de he, she, and it. Okay. Preguntas, questions. Eh, en negative form, el verbo irá eh, normal. Sí, el verbo. Sí, aquí no podemos no podemos cambiar verbo porque estamos en el presente. No podemos Estoy cambiar el verbo. Sí. Uh -huh. No vamos a cambiar verbos porque estamos en el presente. Vamos a usar. Este, este verbo do and doesn't es un verbo auxiliar. ¿okay? Nos ayuda a entender el resto de los verbos y ponerlos en su tiempo correcto. ¿okay? So esa sería la segunda regla. Cuando estoy hablando en negativo, tengo que usar do and doesn't. Doesn't va a ir siempre con... Los sujetos. He, she, and it. ¿Ok? ¿Preguntas? 
Ok. Very good. So, ahora vamos. Esto lo vamos a ver mañana también, ¿sí? So, mañana el tema es preguntas. Pero ya que estoy aquí, yo le voy, le voy a explicar las preguntas ya de un solo, ¿sí? Porque es prácticamente esta clase tiene dos partes. Ahora y mañana. Este mismo tema. Ok, so, vamos a hacer preguntas. Do you sleep? Aquí están los sujetos, ¿eh? El mismo cambio. Do, by, does, va a ir con he, she, and it. Do you sleep? Does she sleep? Does he sleep? Does it sleep? Do you sleep? Do they sleep? Y aquí faltó we, pero es lo mismo, ¿sí? Do we sleep? ¿Ok? Estoy haciendo preguntas, ¿sí? Preguntas en yes or no. ¿Okay? Entonces mi respuesta va a ser yes or no. So, aquí están las, las respuestas cortas. Yes, I do. you sleep? Yes, I do. No, I don't. Does he sleep? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Sí? Aún mi respuesta con he, she, and it también va a tener does. Ok, so esta sería nuestra regla número tres. Right. Voy a usar does for lo mismo, lo mismo for he, she, and it. For questions, right? Y ustedes ven que la pregunta inicia con el verbo auxiliar, con do or con does. Ok, questions, preguntas hasta acá. Right? Ok. So, aquí hay un cuadro que ustedes pueden tener para, para que les ayude a entender esto, la estructura un poquito mejor. Okay? Right? Hemos visto positivo, negativo y yes or no questions. Preguntas con sí o no. Okay? Vamos a usar positive, subject, verb, complement and time expression. Okay? El complement... Um, Puede ser simplemente lo que nos ayuda a entender más el verbo, ¿sí? So, look, for example, I eat breakfast at 8 a.m. She eats breakfast at 8 a.m. ¿Vieron cómo puse la S? Porque estoy usando she acá. So, ¿qué necesito hacer? Regla número uno. Ponerle la S al verbo, ¿sí? She eats breakfast at 8 a.m. Okay. All right. So let's go to negative. Negative. Then there was subject, do and does, verb, complement, and time expression. I don't eat breakfast. Right. Ahora vamos a she or he. Puede ser igual. She doesn't eat breakfast at 8 a.m. Okay. Aquí puede haber una contracción. Sí. Pueden escribir don't. Igualmente aquí pueden escribir doesn't. ¿Ok? Pueden usar contracción, no hay problema. Yo, yo prefiero que ahorita pues lo entiendan así, ya después usan contracciones. ¿Ok? Uh, questions, right? Questions, yes or no questions. Voy a empezar con do and does. Do you eat breakfast at 8 a.m.? Estoy preguntando a otra persona. Does he eat breakfast at 8 a.m.? Estoy preguntando de él. Estoy hablando en tercera persona. ¿Ok? Necesito usar does, right? Cuando uso he, she, and it. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ok? Very good. Ahora vamos a entrar a la práctica. Sí, vamos a hacer un drill. Quiero que ustedes se sientan cómodos. Right. La primera práctica es poniéndole la S donde corresponde. Tienen que comple completar las oraciones. ¿sí? 
Algunos necesitan S, otros no necesitan S en el verbo. ¿sí? Okay. Después tenemos un ejercicio acá, donde ustedes tienen que completar la oración. Ya les está dando el verbo. Al inicio están los verbos que van a usar. Okay. Y ustedes van a completar. Después tengo aquí otra, donde una persona está describiendo sus actividades. Ustedes van a completar con el vocabulario. Ese vocabulario es el que les mostré con los, con los dibujitos. ¿sí? Ese lo van a usar para completar acá. ¿Okay? Solo leyéndola ya, ya van a ustedes entender la, cuál, cuál vocabulario, cuál palabra encaja. ¿Ok? So vamos a hacer esas prácticas. ¿sí? Esas serían nuestras prácticas para el simple present en forma positiva y negativa. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? Okay. Very good. So, uh, let's let's do attendance. Uh, hagamos a, hagamos la asistencia ahorita para no interrumpir porque después vienen las prácticas comunicativas y no los quiero interrumpir. Okay. All right. So vamos a hacer prácticas. Les voy a dar unos 25, 20 minutos para terminar las prácticas, da, los ejercicios de gramática. Okay. Hagamos asistencia ahorita para después no seguir continuar con la clase. Uh, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Ok. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Present. Dore Alicia. Present. Fernando Daniel. Present. Ok. Uh, Guillermo Antonio. Present. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Okay. Karen Alexander. Moisés Adalberto. Present. Raúl Abdiel Martínez. Present. Ronaldo Emerson. Present. Sergio Rodrigo. Present. Walter Samuel Estrada. Yaritza Beatriz Alemán. Present. Yesenia Beatriz. Present. Yolanda eh, Hernández. Yolanda Hernández. En Soyla Present. Esmeralda. Present. Present. Ok, las escuché a las dos. All right, very good. So, los voy a dejar trabajar. Yo voy a estar en los grupos. Estoy observando, si entienden. La idea aquí es el concepto. Lo pueden hacer en forma comunicativa. No, no necesariamente tienen que escribir todo eso. ¿sí? Háganlo en forma comunicativa. Tomen, tomen turnos contestando. Pueden compartir pantalla. Háganlo de la forma que les funciona mejor. No se detengan mucho. Um, continúen. ¿sí? Un ejercicio después del otro. Si tienen preguntas, aquí estoy. Okay? All right. Let's go to groups. Okay. Voy a, voy a crear eh, seis grupos de tres, ¿ok?
el Excel Teacher. Es de llenar eh, el vocabulario completo. Use the simple present, que es llenarlo con esto. Eh. Correcto. Va, aquí es donde no, ahí es donde vamos a colocar los que tienen ese me imagino no va pero acá es donde me quedo que vamos a ponerle acá Bell. Mm. acá sí le entendí a este pero en este ese dijo de que hay que hay que mirar qué palabra lleva en la S. Ah, qué palabra lleva en la S para ponerle. O sea, para ponerle la S y otras que no llevan. En este, teacher. Yes. Question. En mm. esta, eh, aquí, ¿qué, ¿qué le vamos a, a, a poner? El, el verbo. Eh, tienen que poner el verbo, sí. Algunas simplemente el verbo como está. Otras tienen que hacer la modificación de... La regla número, número uno que les expliqué. ¿Sí? La del S. La S, cuando estamos hablando de tercera persona. Ok. Uh -huh. okay. Por ejemplo, vaya, esta. Ed gets. En esta. El, eh, va a ser un ejemplo, porque no está acá. Ninguna. Uh -huh, uh -huh. Acá sería. Wake up. No, estás hablando de Ed, ¿verdad? Right? Que es el nombre de una persona, estás hablando de, de él. Entonces tiene que tener la modificación que hablamos. Ok. Acá se... Wakes. Sí. Yes. Wakes up. Wake ups. Wakes. 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 Wakes nada más, voy a borrar. Wakes, no, wakes up, está bien. Ah, porque ya, ya tiene. La... Ya lo tiene, ah. ya lo tiene, sí. Ok, ok. Le voy a dar suma a esto. Uh -huh. Ok, ahí. Um, acá sería wakes, pero sin apóstrofe, ¿verdad? Solo wakes. Sí, wakes. Uh -huh. Aquí no, no es posesivo, ¿verdad? Esa es la pregunta que alguien hizo. Si es posesivo, no. no, no es no, simplemente no. la modificación del verbo en tercera persona. Y acá también, aquí sería Amy, but, but, the, but his wife. Uh -huh. Y Amy es igual, es... También, es igual. Es tercera persona, wakes. Uh -huh. Correct. Uh -huh. Aquí sería eh, Amy, uh -huh. it's... It. It. Con eso. Mhm. Uh -huh. Correct. Mhm. Uh -huh. Igual. It. Eh, after break, el shave. Shaves. Así. Shave. Shaves. Shaves. And Amy, este sería, se le agrega la S, el verbo, at. Uh -huh. At, on makeup. Uh -huh. Uh -huh. And Amy, watch. Watch. Yeah. Hello, hello, question. Yeah. ¿Tienen preguntas, questions? Sí. Eh, las primeras <risa> todas llevan S, ¿verdad? La bueno, mayoría. La digamos, mayoría. la 1, 2 y 3. Vamos por la 3. Uh -huh. Ahorita vamos por la 3, pero se nos hizo raro que todas llevaran S. Siempre, si, si están hablando en tercera persona, sí. Vale. Ajá. Eso sería Ed okay. Shapes. Ajá. Estaría bien. Ed Shapes. 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 Uh -huh. Amy. Pone... 
Um, se pone maquillaje, pero el de ahí mira lleva ese, ¿verdad? Porque dice que se pone maquillaje. O sea, mm. puts. No, puts. ahí se llama ese. Puts, lleva ese. Puts. Se pone. Uh -huh. okay. Ya. Ok. Vale, la cuatro dice. Eddie. Eddie. Watch. <ríe> Eddie y Amy, Ben TV. Okay, creo que esa estaría bien, creo. Esa sí no lleva este, ¿verdad? Porque ven ambos. No, pero es, si son tercer. Se... No, no, si están hablando en plural, no lleva ah. esto. Uh -huh. uh -huh. A ver, las cinco. Amy va. Se nos perdió Zoila. Se fue. Vaya, Ed, Amy va a la cama a las 10 de la noche. Pero él va a la cama a las 11. Él va. Esa creo que sí, está bien. Esa, no. ¿eh? esa va sin ese, ¿verdad? No están hablando de igual, ¿no? Las cinco van normal, ¿verdad? Sí, esa sí va así. Now, now, no. esa forma de, de, de escribir ese verbo no. sería con ES. Go, goes. Goes. Ah. Se escribe G-O-E-S. G-O-E-S. Mm -hmm. Okay. Y es. Ah, Amy va. Mm. Voy. Amy ah. hace la cena. Amy mm. hace la cena. Hace la cena. Make, makes. Uh, make, makes. Okay. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sería make. Y yeah. make. make. Come. Come sería. Make. No. 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 Make y él. Eh. Ah, es que ella dice que hace la cena todos los días. Y él hace solo los fines de semana. Pues, sí, Algo así. Uh -huh. Uh -huh. Semana. Uh -huh. Make. Vaya, a las 7. Eddie. Yeah. Make a shower, toma un baño por las mañanas, en la mañana. Pero Amy toma un bath. ¿Qué significa bath? Es como la de la bañera. Ajá. La, la... Pero lo toma en la bañera. Pero ahí dice lo toma entonces. Take. Ajá. Sería take. Bye. El ocho. Ajá. El ocho dice ellos. Se la Brooks es como se pilla. Vaya, dice. Ambos. Ambos se pillan sus dientes. En la, mañana. en la mañana y por la noche. Y en la noche. En la noche. Ahí sería por. Bye. Ajá. Completo. Vaya la Está uno. bien, así va. Con la, la última, la brush. Ajá. Sin ese. No, yo digo que con ese porque ambos dijo él. No, ambos. No, um, let me see. And ¿Ah? Acá. La última. They both brush. Ahí sí, sin ese, no va con ese. Sin ese. Sí, porque están hablando en plural. Se Completa. 
Ahí tenemos el punto Aquí es lo mismo si lleva eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, la les, segunda. Les está dando el, el verbo. En la primera sí va con ese porque es he. He says before breakfast. ¿Sí? Uh -huh. En la tercera es con his fire. After breakfast, he. Aquí el verbo sería el, el come, nada más. Solo eh, ese, ¿verdad? He comes. Eh. Ajá. Comes, con, con ese, Ajá. sí. Uh -huh. Ajá, pero solo ese es el verbo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. He comes. Ajá. No, comes. pero ahí está también el, el, la información después. He comes Ajá. Ajá. his hair. Ajá. Uh -huh. His hair. Uh -huh. okay. La cuarta dice, Aquí también. Y aquí en, en Jets solamente se le agrega la S. ¿Cómo se dice? La cuatro, toda la palabra. He, 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 he gets no. undressed. Undressed. At 10 p.m. Okay. Bye. La cinco. Aquí es donde usted. He go to the he go to the Pero está hablando él y y he lleva ese el verbo. Aquí sería la seis. Watch. Watch, ajá. La siete sería. Watch. Otro sería. En la ocho, ¿cómo sería? En la eight. Ok, let me see. Number eight sería. Ah. She. Ajá. ¿Cuál es el verbo ahí? Put, put. Right? put. Ajá, ahí solo put. sería con la S. Uh -huh. Puts. Uh -huh. Ajá. Put. ¿Y qué es? Put. Ponerse. Uh -huh. Ponerse. Uh -huh. Ajá. Makeup es maquillaje, ¿verdad? Right? Maquillar. Uh -huh. Uh -huh. Es lo mismo que estaba diciendo arriba, ¿cierto? Sí. Sí. Pero acá casi todos son él, o sea, he, she. Uh -huh, Eso sí. significa que casi todos todo van a llevar a ese, entonces. Solamente si son he, she, it, de sujeto. Ajá. Sí. Sí. Es, ese es el error, olvidarse la S, es Ajá. el error más común en esta estructura. Ese error casi todos los cometen, que ya cuando están hablando, se les olvida la S. Por eso este, quiero que ustedes lo, lo agarren bien, ¿sí? Porque es el error más común. Yes. No se dice. Push. Yes, Así como push. Yes. Ya lo hizo Emerson. Hasta la 10. No. Eh, la madre es Mike. Creo que sería Bush. No, she, uh, no. Uh -huh. she make long lunch at no, así es. At noon, uh -huh. she, mm -hmm. she makes lunch at no. Uh -huh. uh -huh. She makes. Puede dormir ella before, before, es, antes o después. <laughs> antes. Before, uh -huh. después. Before. After the, after the después, before, antes de dormir, ella. Hola, hello, hello. Questions. Gracias, teacher. Eh, tenemos una duda. Bueno, uh -huh. no, no, no logré comprender bien. Para, primero, eh, le voy a compartir pantalla de la anterior, si estaba uh -huh. correcto. Uh -huh. En esta creería yo que está bien en su mayoría. Tal vez tenga un detalle. Por ejemplo, la última, tengan un detalle que le nos faltó uh -huh. la S. Pero en esta sí era, ¿verdad? 
number, ¿cuál? ¿Number 10? ¿O oh, todo el ejercicio? Me pregunto. Todo sí. el ejercicio tenía esa lógica. Nos pudimos equivocar en la última porque, porque no nos fijamos. En poner la S. Uh -huh. Uh -huh. Ok, sí. la, la duda está acá. Uh -huh. Dígame. Uh -huh. La duda está en la 2. Complete uh -huh. comparison of two people's activities. Eh, bueno. eh, tenés que bajarlo baja la porque estás compartiendo ahorita solo el primer ejercicio ah ok ok acá no yo solo veo el primero ok voy al otro compartir el segundo, dos. ¿Ahora? Sí. Uh -huh. Ahí está. Ok. Eh, complete the comparison of, comparison of two people's activities. Uh -huh. En este caso, ¿qué, qué, ¿qué tenemos que agregarle? Solo el vocabulario de las actividades. Ok. Por ejemplo. Uh -huh. Ok. Por ejemplo. Uh -huh. Right. No, la número uno ya está ahí, so voy a ver la dos. I blank my teeth. I? Uh -huh. I brush my teeth. Brush. Ah, ok. Tenemos que copiarlo del vocabulario que se nos dio. Sí, las actividades. Activities. Brush. brush. Ok. My teeth. Ajá. Uh -huh. Sure. Estás hablando en primera persona, sí. Y, y también, acordate, shower, ¿cuál, ¿cuál es el vocabulario que corresponde a shower? Vayan, a, la, vayan a, lo, a los dibujos, al vocabulario con los dibujos. Ok, ahorita. Shower. Acá está. Este, este. Uh -huh. Shower, ¿dónde está shower? Chao. Sí. Ah, ok. Chao. ¿Cuál es el verbo ahí? Take a. Take a shower. Ok. Brush. Oh, um, no. Un poco más. La de la de, déjelo ahí. Ahí. Ya me puse nerviosa. <laughs> hello, hello, guys. How are you? How are you? Questions? Es, no sé si estamos bien así en las respuestas de donde dice Amy. Ok, Amy, go. Aquí eh, la modificación de ese verbo, ya que están hablando en, en tercera persona, ¿sí? Tiene que mm -hmm. ser goes. Se escribe de g o e s G-O-E-S. Se escribe así. Eh, goes. 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 Okay. Amy goes to bed at 10 p.m. Eh, le habíamos puesto así porque no, no hay S. Sí, eh, algunos van a tener S, otros van a tener ES, pero la mayoría siempre es S. Hay algunos que... Hay una regla, ya les voy a mostrar las, cuáles son. También en el caso del número 8, eh, brush, brushes. Brushes. Ah, no, no, pero el número 8 está bien. Ajá. Uh, sí. No, está bien. Okay. ¿Verdad que eh, lo que yo les estaba comentando hace un rato a ellos, de que, ¿verdad que el E, el S, al final es cuando se hablan de terceras o segundas personas, ¿verdad? No. Terceras, eh, terceras personas con el she, he, it, ¿verdad? Y el pues, we, uh -huh. y el we, eh, quiero ver, we, they, y el otro es, ¿cuál es, cuál es el otro? You. We, they, ajá, you, es are, are ¿verdad? Mm, no. Eh, no, simplemente sí. Eh, vayan arriba, tienen que mu muevan la... La foto hacia arriba, es decir, la guía, muévela hasta arriba, donde estaba el cuadro. 
Ahorita, ahorita lo mismo. Es que dijo que en la primera regla iba a ese cuando se utilizaba aquí sheets. Ahí están los tres. ¿verdad? Pueden ver este cuadro, el que sigue, cualquiera, y son iguales. Ok. Right, solo positivo sería la S cuando estoy hablando de he, she, it. Right? Ok. Los demás no tienen S. No, no está solo. Uh, ajá, viejo, soy la S, era lo que le decía. He, no, she, no, it. No. Solo he, she, it. Sí, Solo esos sí. tienen ese, tienen la modificación de ese. ¿Ok? ¿Preguntas? No. no. A ver. E esa primera regla de olvidarse la S es el error más común. Ese es el error más común, olvidarse la S cuando estamos hablando en tercera persona. ¿Ok? So. Hagamos el 1. Aquí tienen que ustedes eh, poner la S. Casi todos están hablando en tercera persona, pero ustedes tienen que eh, ponerle la S al verbo. ¿Ok? All right. ¿Questions? All right. Tienen, no, eh, no. tienen que terminar esas dos, si pueden. 10 eh, minutos. Ser menos. Ok. okay. Comparta la pantalla. Ahorita, ahorita, ahorita la comparto. Es que se me, se me traba, se ha trabado. Vaya, pruébanos con esto. Okay, él, 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 no hace, él no hace su desayuno temprano, o sea, rápido. He Porque... Make. Es make. Es make. Sí. Make. Porque make, take es como tomar algo. O sea, como... Make yo, es como preparar. Como, ¿no? Ajá. He doesn't make. Eh, y eh, esa actividad corresponde al vocabulario que, de los dibujos. Los dibujitos que estaban arriba. So this. Los, no, los que siguen, los que están más arriba, esos. Ah, ok. Uh -huh. mm -hmm. Ahí pueden ver. Oh, it. Ok. Ajá, lo pusimos bien. Es brush, brush, es en la 3. Ajá, brush, my... Ajá, sí, vamos bien. Entonces, la cuatro es... ¿Qué pasa si están hablando en tercera persona? Se llama brushes, right? He brushes. Mm -hmm. ver, veamos, entonces... Sería... I brush my teeth. Take a shower. Ah, pues sería okay. eat. Ahí va. He doesn't uh -huh. eat breakfast. He doesn't eat breakfast. He smells his lunch before he gets Vaya, up. pero el eat lleva ese va. He doesn't. He doesn't eat breakfast. Ajá, uh -huh. eat breakfast. Estoy hablando de él. He doesn't eat. Eat, niños. Eat. Ah, eat. Uh, eat. Brad is first lunch before, before. I will okay. el otro es Ahí creo que era check. Check my email. I, I, I study, I study and check my email. 
Mm-hmm. Let check my email. Check my email. Check my email. Check. 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 Ahí, sí. ahí es sin ese. Porque dice, ay, o sea, yo. Ahí es cierto. Ah. Checo mi email, algo así. Uh -huh. Ahí podríamos rellenar con both he eats and uh, checks his email after he goes From, to, from school. ¿Cómo? No, 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 espérame, espérame, me perdí. No, no, no. Vamos por el 6. Ahorita vamos a llenar el 6. Ah, en el 6. But he eats. Pero él desayuna. Él come. Ajá, eso, él, él come, sí. Y. Y checa o ve su email. Checks. Otra vez check. Ajá. No, no. He eats and check is no. Oh, bueno, sí, pero en el 6 no. No comprendo. O sea que él desayuna y después nuevamente uh -huh. checa los, los emails. Lo mismo, es que, es, que, es que en una están hablando de lo que él hace y otra están hablando de lo que yo hago. En la primera oración, before he gets up, I study and check my emails. Okay? Ahí Pero están los dos verbos. Dice... But he studies and checks his emails after he, eat, he ah. comes home from school. Mm, okay. Study. ¿Sí? Es el mismo verbo que en la primera oración están usando, en la, la oración anterior, ¿sí? Porque están comparando. Ah, ok. Pero ahí sí le agregamos ese, ¿verdad, Ticha? Sí, y ahí es porque estás hablando de he. De él. Uh -huh. Uh -huh. Y checks. Ajá, y checks. Check, checks. Y sin mail. Antes de él. No, después. Ah, él goes goes home to school. Goes. Sí. I home from school. I understand. I get. I get out this way. I get. I get out this way. And go. Sería la siguiente. Va bien, and bed, pero. Sí, and go to bed. Ajá. Uh -huh. Like 10 p.m. He does. He doesn't. Doesn't. Goes. Goes to bed at 10. He. Watch TV. Ajá. Uh -huh. Watch TV. ¿Verdad que watch TV? Sí, con sí, la S. Sin la, sin la S. No, con, con la S. S. What, he, ah, porque estamos hablando de él. Ah, pues sí, he watched TV and to be after. Goes to bed after midnight. And goes to bed after, mid midnight. after midnight. Then and he okay, still sleeping, tal vez. No, ahí él también, pero o sea, y él va go. Pero a ver, quiero el contexto. Él ve televisión y después va a la cama. Y va a la cama después de medianoche. Pero, oh, y él... 
sleeping. <laughs> Sleep, sleeps. Sleep. Then he sleep, sleeps. Sleeps. No, 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 no. Porque dice que son las 11 de la mañana. Sería levantarse. Ah, sí, de la mañana. Um, get up. Get up. He gets, gets up. up. Mm -hmm. uh, get gets up. up. Uh -huh. Gets up. Gets up. Ahí está. Ahí está. Así era la teacher. Yeah. Lo seguimos. Mm -hmm. That's it. Ya vamos a regresar a esa sesión. Okay. 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 Gracias, gracias. Hey, teacher. Oh. Okay, very good, guys. Um, did you have any questions? All right, revisamos rapidito. Okay, all right, look. Num exercise uh, one, the first one, right, was just putting the S. Casi todo van a tener S, ¿sí? Right, Ed gets up at six, 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 but his wife Amy gets up at seven. Amy eats breakfast at 7.30 a.m., but Ed eats breakfast at 6.30, okay? Igual, estoy poniendo la S, right? After breakfast, Ed shaves and Amy puts on makeup. Number four, Ed and Amy watch TV in the evening. Number four, no hay cambio, no hay modificación, ¿sí? Porque estoy hablando en plural. Number five, Amy goes to bed, right? Um, esta forma de escribir goes es un poquito diferente. Goes. Okay? Amy goes to bed at 11, at 10 p.m., but Ed goes to bed at 11. Amy makes, makes dinner. Amy makes dinner on week, weekdays, and Ed makes dinner on the weekends. Okay? Igual, right? Ed takes a shower in the morning, but Amy takes a bath. They both Brush. Aquí no hay modificación, ¿sí? So la, la 4 y la 8 no tienen modificación. Okay. Los demás sí necesitan ponerle la S. Okay. All right. ¿Preguntas ahí? ¿Questions? Ok. El go, perdón, Ajá. el go entonces no se pone goes, sino goes. Sí, sí. Hay una ¿Es regla. o hay otras? Sí, hay otras. Normalmente cuando terminamos en um, O, cuando terminamos en S, SH, CH, y creo que cuando terminamos en X. Hay otro, creo que hay otra. Sí, pero en como, esos casos. Como en brush, que termina SH. Uh -huh. Si estuvieras sería hablando. Brushes. Si estuvieras hablando en tercera persona, sí. He brushes. Uh -huh. okay. Sería con él. Y también, por ejemplo, en algunos que terminan en X, por ejemplo, el verbo fix, arreglar, fix. He fixes. Okay. So, simplemente hay modificaciones, ¿sí? Eh, ya le voy a pasar cuáles son exactamente. Ok. All right. So, questions ahí. First exercise, ¿no? Ok. Second exercise, right? Eh, todos terminaban en he, she. Ok. Tenían que modificar, modificar todos, ¿sí? Porque eh, les... Eh, Quiero que practiquen esto bastante porque la regla número uno es la que se olvida más. Esta es la regla donde casi todos se, se les olvida. Ya cuando están hablándolo, se les olvida mucho ponerle la S en tercera persona. Ese es el error más común. Ok, so ahí simplemente he comes home, he shaves before breakfast. After breakfast, he combs his hair. He gets undressed at 10 p.m. He goes at He goes to bed at 11. He watches. Eso sí tiene ES. He watches. She watches TV after dinner. She eats dinner at 8. She puts on makeup. Uh, she makes lunch at noon. Number 10. Before bed, she brushes her teeth. Okay. Very good. Y después teníamos este ejercicio, right? Para este necesitan el vocabulario. Teacher. Este. Ajá. Uh -huh. sí. En la parte 8, 
del que estaban viendo. Uh -huh. No, la, el último. Ese es, eh, ese es ese, ¿verdad? El vocabulario. No, eh, el, el verbo. Ejercicio, el ejercicio. Ajá, del estaba... ejercicio. Es Perdón. ese, ¿verdad? Ajá. Oh, eh, eh, yes. No, no, eh, el 8. Acá. Ajá, el, el 10. Yes. Yes. Ah, sí, el 10 es brushes. O sea uh -huh. que es ES. Es okay. ES. Uh -huh. Ok. Very good. So, this exercise, este, necesitan el vocabulario que les acabo de enseñar, sí, con los dibujitos. All right. ¿Pudieron completarlo? Ok, let's check. Ok. Hasta la 8. I get up at 6, p at 6 a.m. But he gets up at 11. Están comparando dos personas. ¿sí? Dice, uh, I am a morning person, but my brother is an evening person. Entonces, se está comparando con su hermano. ¿sí? Two people. Right? So, uno va a ser en primera persona, el otro va a ser en, 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 en tercera persona. He. All right? I brush my teeth. Right? Brush. I brush my teeth. Take okay. a shower. I take. And shave before breakfast. He doesn't eat. eat breakfast. His first meal is lunch. Before he gets up, I study and check. check. Aquí no necesito ese porque estoy hablando en primera persona. I study and I check my emails. But he studies. No, uh, studies. Study. Estamos usando uh, el mismo study. verbo que, que está en la oración anterior. Okay. But he studies and mm. checks. Okay. Checks his emails after he mm. comes home from school. I get mm. undressed and go to bed at 10 go. p.m. He doesn't go to bed. Good. At 10. He watches TV and goes to bed after midnight. Then he blank at 10 a.m. again. Gets up. Okay. Questions? Sí, eh, ahí donde dice, eh, eh, ¿por qué no lleva ese? He does it. ¿Cuál? ¿Qué número? ¿Por qué cuatro? Número four. He doesn't eat breakfast. Porque aquí está, estás, hablando, estás hablando en negativo, negativo. Ya tenés does, el cual es el verbo auxiliar en negativo. ¿Ok? Tu verbo no necesita okay, modificación. Y en, la, y en la número 10. Ok. Number 10. I get undressed. Y en la número 10, teacher. Ah, es go. No, me equivoqué ahí y puse una go. T, pero es go. I go to bed at 10. Oh, ok. Mm -hmm. Ok. Questions? Ok, gracias. Questions, preguntas? Ok, very good. All right, so we have time to do some speaking activities, okay? Now I want you guys to practice. First speaking activity is going to be this conversation, okay? Let me read the conversation. Two people talking about morning and evening activities, okay? Morning, mañana, evening, quiere decir ya en la tarde, después de que ya el sol se ha puesto. Um, conversation A and B. Are you a morning person or an evening person? Me, I'm definitely an evening person. And why do you say that? Well, I get up after 10 in the morning and I go to bed after two. What about you? I am a morning person. I get up before six. Okay. Very good. So activity, speaking practice number one. Ustedes van a completar esta conversación. Okay. Complete the conversation. Right? Right? Put your own vocabulary there. Okay? Ahí está la conversación modelo para que ustedes puedan 
modificar, ¿sí? pero incluyan su información. Ok, cuando lleguen acá, ask more questions. Ok. Uh, when do you? Y puede hacer una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, uh, when, when do you eat breakfast? When do you eat breakfast, right? Uh, what time do you start work? Okay, son preguntas, ¿sí? Para que continúen la conversación. Okay, very good. So do more questions, ask more questions, okay? So that's going to be conversation one, right? La pueden hacer un par de veces and then go to exercise number two. Let me explain exercise number two. Exercise number two está en el libro, ¿sí? Es una de las actividades ahí en el libro de este tema. Es la parte comunicativa de esta lección. Complete and practice the conversation with a new a classmate using your own uh, information in the guide, okay? So lo que quiero que hagan es, pueden hacer esto, ¿sí? Activities I do. Escriban cinco actividades que ustedes hacen. Ah, uh, for example, ¿a qué hora se levanta? I get up at 7 a.m., okay? Okay. Y allí ustedes van poniendo sus actividades, ¿sí? sus rutinas. Okay. Y después pueden compartir con un compañero. Share your activities to some classmates. Okay. Share. Okay. Compartan esas actividades. ¿sí? Okay. So, hagan cinco actividades. Ahí está el vocabulario para que lo puedan usar. Okay. Incluyale tiempo para que la gente sepa in the morning at 6 a.m., etc. Okay? All right. Activity number three. Okay? A ver si le va a dar tiempo. Yo espero que sí. Student A will ask a partner a WH question. What time do you? Y van a completar esa pregunta con este vocabulario aquí. Right? Student B will complete the statement with the information about your activities. Okay? For example, what time do you? Y pueden usar cualquier de este vocabulario. Voy a usar esto. What time do you get up? La persona va a contestar. I get up at 8 a.m. Okay. Después viene otra persona y hace otra pregunta. La pueden mezclar, no tienen que ir en orden. Uh, for example, viene otra persona y pregunta a, a otro compañero. Okay. Uh, what time do you make dinner? Okay. La persona va a contestar. Okay. Uh, for example, another, what time do you shave? Okay. What time do you come home from work? ¿Sí? Y la persona va, va a contestar eso. ¿sí? Okay. Questions? All right. So tenemos tres actividades. Vayan al paso que, que puedan, pero no se detengan mucho. Es decir, no pasen solo en una actividad, ¿sí? ¿Ok? All right, very good. Questions? All right. ¿Lo, lo mismo grupo, sí? ¿Ok? ¿Mismo grupo? All right, let's go. Yolanda, no sé en qué, en qué grupo estabas tú para que te pueda asignar. Porque como te saliste, ya no, sí, ya no está. Sí, licenciado. Ay, teacher me sacó. ¿No te acuerdas con quién estabas? Um, no, en este último no sé con quién me asignó porque me sacó. Ah, ok. okay. Bueno, eh, voy a buscar un grupo que tenga poquitos para que te incorpores. Ok. All right, very good. Thank you. Okay, let's do it. Okay. La conversación. Conversation. Comparta, comparta. Okay. Yo lo voy a compartir. Ahí está. Okay. Um, 
¿Quién va a ser A y quién B? Yo puedo ser eh, A. ¿Quién será B? Guillermo. Débole. Ok. ¿Are you a morning person or an evening person? Es me. I am... Um, ¿Cómo se pronuncia eso? Definitely. 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 Mm -hmm. um, ¿Qué, qué, ¿Qué le puedo agregar ahí? Eh, la pregunta es si sos de morning person o an evening person. Ok. Eh, evening person. Um, wait, do you say that? Um, well, I get I get up after it. No, okay. Here I get up. Oh, repeat. No, pero qué quiero ver. Te voy a hacer otra vez la pregunta. Uh -huh. Why do you, you say that? Y cuando vea. No sé si tú estás viendo la conversación, este, Guillermo. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Okay. Very pero, good. Pero, uh -huh. Entonces tengo que decir, will I get up after... Uh -huh. Te incluye tu información a qué hora te levantas. Okay. I get up at 7 uh, a.m. Okay, I get up at 7 a.m. in the morning and I go to bed. Este... I go to bed. I go to bed 11 p.m. Okay. Allí después viene una pregunta para él, Guillermo. What about you? I'm a morning person. I get up before a 4:30 a.m. p.m. Yeah, definitely. You get up very early, eh, Abdiel. Yes. Um, hay que ir a correr, hay que meditar. Hay... Man, that's early. That's very early. Y, um, y uh, what time do you breakfast? Uh -huh. uh, why, why time? No. Uh -huh. Why time do you? ¿Qué sería ahí? ¿Qué le podría agregar? Breakfast. What time do you? Uh -huh. What time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? It's good. I I talk I time I time for time. Mm -hmm. And te pregunto, what time do you eat breakfast? Uh, pero por eso, pero ahí solamente le puedo contestar solamente con la hora. Mm -hmm. Como sea, pero si sí, puedes contestar en oración completa, mucho mejor porque estás practicando la estructura. Pero ¿cómo formularía la, la oración completa? Eh... Ah, entonces ese es el simple present. Eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que vienen practicando. Simplemente sujeto y verbo. Y el complemento. Porque, porque es que no estás viendo la guía. Por eso. Eh, no sé si puedes subir... Uh, Abdiel sigue donde están las, 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 las estructuras ahí está Look. en positivo Guillermo I eat breakfast at 8 a.m. todas las herramientas están ahí 
todo, todo lo que necesitan para completar esto está ahí. Quiero ver la guía. Sería entonces, I eat breakfast at 4 p.m. Uh -huh. Ya. Yeah. Okay. Breakfast es desayuno, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Correct. <laughs> yes. Mm -hmm. um, hagámosla, pero, pero dímela. Bueno, solo, solo, solo antes que se vaya. Eh, en esta, vamos a poner las actividades, cinco actividades que cada uno de nosotros hace. <laughs> Teacher. Ajá. Aquí vamos a poner cinco actividades que cada uno de nosotros hace. Correcto. Escriban cinco y después las pueden compartir. ¿Ve? Okay. Pero cada uno, ahí, ahí donde está, cada uno ahí en un papelito, se ¿sí? puede ir anotando. Ok. okay. Esta, sí la recu esta sí la entendí. Ok. Vale. Pero pasemos una vez más este, esta. Sí, ahí. sí, practiquémosla, practiquémosla. Porque... Hoy Ajá. cambiemos, yo voy a hacer B. Ok. Are you a morning person or an every person? Uh, me. I'm definitely an evening person. And why do you say that? Well, I get, get up um, after then in the morning. What What about you? I am the morning eight I am I am go to bed eleven PM. Okay, fíjense en la estructura, no no necesitan I am aquí. No necesitan I am. I get, I get, ajá. Uh -huh. I get up, I go. Yo puedo contestarte, por ejemplo, eh, a la respuesta, and why do you say that? Yo te puedo contestar, well, I, I get up um, after then in the morning, dice el ejemplo. Y luego, and I go to bed after uh, four. Ok, entonces yo contestaría ya. Um, eh, y te pregunto, get, get what, up, what about you? What I, about you? I am get up. Hey. Y I go to bed. Uh, 11. Before. Creo que ajá, el problema está en que no hemos entendido bien, por ejemplo, estas partes. Acá lo que dice es que él se despierta después. No, after es antes, ¿verdad? Es que, es que lo, ustedes quieren, eh, están tratando de copiar la conversación, ¿sí? Solamente entiendan la parte, why do you say that? Y después viene la persona y va a describir a qué hora se, se, acuesta, se levanta y a qué hora se acuesta. Ya. Eso lo pueden hacer ustedes. I get up at 6 a.m. I go okay. to bed at 11 p.m. Eso lo pueden hacer. Ok. Es que están ah, tratando de, de, de hablar exactamente como ellos. Y no es necesario. Ustedes when pueden hacer you, su propio. Uh -huh. En esa. When do you... When do you um, ¿Qué es bueno? ¿Cuándo? ¿When? ¿Cuándo? ¿When? Ok. ¿When do you, do you make up? Do you Se puede what? usar así, ¿va? Do you... Okay. What okay. time do you make up? Creo que no está aquí, ¿va? No, tiene que decir. Tiene que maquillar. Ajá. Ah, ¿A qué hora se aquí maquilla? sabe, es put on my, my coat. Esta es. Put on my, 
Ay, I put makeup at um, 6 a.m. Teacher. Uh -huh. Para preguntarle eh, como a qué hora se maquilla, sería así como what time do you make up o no, put, put on yeah. my put on makeup. Put. Put on my makeup. Uh -huh. put, put, put on makeup. Dijo qué significaba. Put on makeup. Put se coloca. Se coloca maquillaje. Ah, co como colocar. Uh -huh. Vaya, dele yo. Okay. Eh, Emerson. Uh, what time do you watch TV? I get watch TV at 11 p.m. Hoy va. Yo. Ajá. Eh, a la Yoli. Why can do you eh, take a nap? Or take a nap. What is nap? Mm -hmm. How do you nap. say nap in Spanish? Nap is a siesta. Ah, ah, tomar, tomar la siesta. Mm -hmm. Tomar la siesta. No vamos a suponer. I take a nap at 6 p.m. 6 p.m. Ok. <laughs> Dele. Ok. Um, what time do you... Do you listen to music? A me. Yes. I get... I get... No. No, I, I listen. listen. I listen. Uh -huh. I listen, listen to music at 12 a.m. Okay. A ver, what time, what time do you uh, go to the movies? Yolanda. Uh, I I go to the movies on Saturday. On Saturday. Okay. Yo no preguntado. Voy a preguntar una. <laughs> what time do you come home? Mm -hmm. For Kelly or, or me? Um, Kelly. Uh, I come home 5 p.m. You can see. Um, what time do you shave, Emerson? Como era? What time do you shave? Shave. Mm. I shave, I shave at. <laughs> ¿Cómo, cómo se dice? No, ya, ya me lo quité. <laughs> I shave at mm, 9 a.m. Uh -huh. <laughs> <laughs> A ver. No. Okay, ¿cómo van? How are you? Good. No ah, ah, pensé que pensé que ya, ya había sacado. Oh, no, tenemos cinco minutos. Five minutes. Okay. Uh, let's see. Questions. Uh, Sergio, what time do you take a bath? Uh, or, or take, take a, a shower? Take a uh, shower. Take a shower. Mm -hmm. I take a shower at wow. 6 a.m. Okay, very good. Uh, at, yes, yeah, cuando estás hablando del tiempo, at. at. Okay, uh, Dora, mm -hmm. what time do you go to bed? Uh, I go, 
I go to bed. Sí. Sí, papá. I go to bed. Um, eight. Eight. Yeah. No, no, no puede ser eight because you, you're here in class. <laughs> ah, no, tiene que ser. Oh, Saturday. <laughs> okay. okay, very good. Uh, Yesenia. Okay, sí. question. Uh, what time do you, uh, let me see. What time do you take a shower? Uh, I take the sh a shower mm -hmm. at uh, 40 a.m. Uh, eight. Yeah. Perdón, four, 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 eight. Four. Uh -huh. four, four, eight. A -M. A -M. Okay, pero qué, qué horas? Four or eight? No, era four. Ah, four a.m. Uh -huh. In the morning. Ah, bien temprano. Uh -huh. Four a.m. in the morning. Ah, okay. Yes. Okay, very good. Now, tenga cuidado, eh, Yesenia, no digas I am take a shower, no? Right, porque ahí estás incluyendo el verb to be, el cual ahorita no, no lo necesitamos. ¿sí? Ajá. Entonces, ahorita ya el verb to be es solamente para eh, hablar de, de lo que nosotros um, somos. ¿sí? I am a doctor. Ajá. Tiene otro uso, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ajá. Aquí estoy hablando de lo que yo hago de mi rutina. ¿sí? I, I, take, take a, I take a shower. Solamente el sujeto y el I verbo. Take a shower. I take a shower. Uh -huh. Ok. Ok, very good. All right, ya vamos a regresar en dos minutos. Questions? Ok, very good. Esta parte eh, la vamos a trabajar mañana. Ya no nos quedó tiempo, pero se la voy a, se la voy a explicar ahorita en cinco minutos cuando regresemos a sesión. Eh, okay. Preguntas acá? Uh, for example, Yaritza, what time do you get up? I get up at 6 p.m. Okay. Anna, what time do you take a nap? Do you know what take a nap is? Nap is siesta. Esto. Uh -huh. uh, I take a nap at 3 p.m. Okay. Good, good. Uh, Yaritza, what time do you take a, um, what time do you watch TV? I watch TV at 8 p.m. Very good, very good. Anna, what time do you exercise? I exercise 6 a.m. At, at 6 a.m. In the morning? In the morning. Ah, okay, very early. Ok, great, great, guys, right? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Entendieron el simple, pre el simple present, right? Para hablar de rutinas. Yes. ¿Preguntas? No. Got it. Ok, very good. So, uh, le voy a explicar la parte que seguía, pero ahorita en, en sesión. Ok. No. Oh, okay. All right. Very good. Welcome back. All right. Questions for this activity? No sé si pudieron llegar hasta la tercera actividad. Sí. Yes. Okay. You were asking questions, right? To the partner. 
Okay, what time do you, for example, what time do you go to bed? What time do you watch TV, right? What time do you eat breakfast, eat dinner, see? Ahora, le voy a explicar esta parte rapidito, see? Okay. Fisher, una pregunta. Sí. Eh, para utilizar el, el, uh -huh. el put on, put on my, my makeup, así uh -huh. sería, así sería la pregunta. No, what o, time o se do cambia. La pregunta tiene que ir con what time do you? No, pero ahí siempre sería my makeup o sería no, makeup. Necesitas el verbo put. What time do you put on makeup? Obviamente no te voy a preguntar eso, sí, tú no, tú no te maquillas. Pero no, sí. No, pero, pero mi duda era, entonces, ajá. entonces ahí tendríamos que anular el my. El my, ajá. Um, no, I put on. Bueno, sí, sí puedes sí. anular el my, pero sí, también, pero también depende lo puedes de la usar. persona. Depende del sujeto. No, depende. No, no. porque siempre se le pregunta a ella, no a él. O, bueno, pero... Para la pregunta quizás no, pero la no, respuesta para, sí. No, por eso, para la pregunta, es pregunta. Si no le dijera a qué horas, a qué horas te, pon, te pones. Ah, ah, ya te entiendo. Sí, sí, estás hablando de, ajá. Sí, tienes que modificar esto. ¿Y cuál sería el posesivo cuando estás hablando con otra persona? Mi, my, no. Sería your. Mine. What time do you put on your makeup? Put on your makeup. Put it on your makeup. Put on your makeup. Okay. What time do you put on your makeup? Mm -hmm. Mm -hmm. Correct. Okay. Very good. Thank you. Minutos. Yes. Eh, en el caso de exercise, hay que agregarle algo más si quiero hacer esa eh, dar la respuesta. No. I, o solamente con decir I exercise. Pues sí, pero te está diciendo what time do you? La pregunta es what time do you? So le tienes que agregar el complemento de la hora. La pregunta es, what time do you? What time do you exercise? No me puedes no me puedes responder I exercise porque eso no es lo que te pregunté. Te pregunté what time? ¿A qué horas? Okay. So me tenés que responder I exercise okay. at, at y la hora. Okay. All right, very good. Look, mañana vamos a usar estos adverbs of frequency. Están dentro del plan de lección, ¿sí? Um, ¿Por qué lo usamos? Para hablar de frecuencia. Es decir, las actividades no las hago con la misma frecuencia. No todas las actividades, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, por veces, I sometimes eh, eat pupusas for breakfast. ¿Right? No todas las veces voy a comer pupusas, no todos los días. ¿eh? I sometimes, 50-50, eh, ¿sí? Algunas veces. Es cuando tú dices ocasionalmente, algunas veces, por veces, ¿sí? Es lo mismo en español. Pero necesitamos nosotros agregar esto antes del verbo, en medio del sujeto y el verbo, ¿sí? Aquí está el sujeto, aquí está el verbo. Lo voy a agregar en medio, ¿sí? Para hablar de frecuencia. Uh, I sometimes eat pupusas for breakfast, right? Si ustedes son personas que les encanta el café, I always drink coffee for breakfast. Right? Si ustedes toman todos los días, les encanta el café, always. I always drink coffee for breakfast. Okay? Very good. So esto lo vamos a usar mañana, ¿sí? Para hablar de frequency. Okay? Estamos hablando de rutinas, pero no todas las rutinas las hago con la misma frecuencia, ¿sí? Okay? Preguntas? Hmm? Right? See, never set of zero, right? For example, si tú nunca, nunca vas a, a nunca haces ejercicio. <laughs> I never exercise. Okay? So, eso es lo que vamos a usar mañana, lo vamos a incorporar, ¿sí? Lo que quiero que ustedes hagan con la guía para que no se queden atrás es tratar de incorporar bastante vocabulario de actividades, ¿sí? De los verbos, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho. ¿Sí? La estructura es bien fácil. Ustedes ya vieron, ¿verdad? Aquí está. Fácil. Sujeto y verbo. Y complementos. Pero lo que les va a ayudar mucho es el vocabulario. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Questions? All right. Attendance. Rapidito. Y eh, ahora sí se puede quedar Fernando. ¿Okay? 
All right, Fernando Daniel, no sé si está. Muy bien, muy bien. Okay, all right, thank you. Okay, um, Adriana Isabel. Present. Ana Beatriz. Present. Brenda Verónica. Present. Brian Alberto. Carlos Ernesto. Present. Dora Alicia. Present. Fernando Daniel. Present. Guillermo Antonio. Present. José Moisés. Present. Kelly Maritza. Present. Moisés Alberto. Adalberto. No? Present. Raúl Abdiel. Present. Ronald Emerson. Present. Sergio Rodrigo. Eh, Walter Present. Samuel. Bueno, Sergio, ahí estás. Ok, Walter Samuel. Yaritza Beatriz, alemán. Present. Yesenia Beatriz. Present. Uh, Yolanda Hernández. Present. Eh, soy la Esmeralda. Present. Ok, thank you guys. All right, I'll see you tomorrow. Take care. Have a good, good night. night. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night. Okay, hello, uh, Fernando. Hello, 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 hello. teacher. Okay, uh, is there something that I can help you with? Algún tema que quisiera repasar? Or something? Uh, Más que todo el de hoy, porque realmente no estuve tan participativo, porque como que los compañeros se, se cerraron mucho ahí, ¿no? Ah, okay, okay, okay. Muy solo ellos dos estuvieran en clase, me imagino. Ah, okay, okay, bueno. Yeah. Ay, ¿Entendiste la estructura cuando estaba explicando la estructura? Sí, la estructura sí está, está bien. Ok, all right, very good. So, hagamos una, una, una práctica comunicativa, ¿sí? Eh, quiero que me digas cinco actividades que tú haces, rutinas. Le puedes incluir la hora, ¿verdad? Ok, sería... Uh -huh. I get hoop at 8 p.m. Get up. Uh -huh. Get up at 8 p.m. A p.m. or a.m. I play soccer at night. Okay. Soccer. S soccer, okay. Nine, pero p.m. o a.m. Hola. Uh, p.m. o a.m. PM, entonces tengo que decir night, PM. Ajá, uh -huh. correcto. Ok. I play soccer at 9 PM. Uh -huh. I work during the day. I work during the day. Correcto. Okay. I okay. watch a movie with my friend during dinner. Uh -huh. Right, so esto, esto es algo que hacen todos los días. Right? Music on my I on my lunch break. Okay, excellent. Ah. Excellent, very good, very good. Okay, now I'm going to ask you some questions and you're going to answer, okay? Uh, la pregunta siempre es what time do you, right? What time do you? Um, pero yo te voy a preguntar a ti. Ok. Uh, what time do you get up? Get up. ¿Qué significa get up? Levantarse. Ah. I get up. 8 a.m. también. Está bien. Ok. Ya. Yeah. Ok. Te voy a poner el vocabulario. Este. Sí. Es lo mismo. Las preguntas ahí es la misma que Ok. What time do you get up? Ya me dijiste 8, 8 a.m. Um, what time do you brush your teeth? Como dijo. What time do you brush your teeth? In the morning. Uh. Ahí sí, ahí sí me quedé perdido. Okay. 
Right? So, estoy preguntando, what time do you brush your teeth? ¿A qué horas te lavan los dientes? Right? So, ¿A qué hora me levanto los dientes? Me cepillo los dientes. Sí, sí. Exacto. Uh, okay. So, I brush. I brush at 8 a.m. también. Okay, very good. I brush my teeth. Ah, okay, my teeth. Mm -hmm. Y my teeth significa como para... Este, mis, mis dientes. Teeth es dientes. Dientes. Mm -hmm. Entonces no, no solo podría decir como que me cepillo a las 8 a.m. Tendría no, que agregar sí. mis dientes. Sí, tiene que agregar esa. esa. Ah, ok. okay. Very si good. No, 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 no. Sí, en inglés no necesitas eso. Ok. Eh, what time do you eat breakfast? Mm, pues. A, a las 8 también. <laughs> <laughs> All right. The, so say it in English. How do you say it in Hola. English? Hola. Brave facts okay. at. Mm -hmm. 8 a.m. Okay. I eat breakfast at 8 a.m. 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 I am. E.m. Okay. Right. Mm -hmm. Now, no sé si me estás diciendo A.M. o P.M. Yo creo que tú te estás confundiendo con eso. Porque usted dice E.M. A.M. Es A.M. Mm -hmm. Correct. P.M. Es P.M. Ajá. Uh -huh. Correct. Okay. Okay. Entonces, quizá uh -huh. por, por el teléfono no se me escucha tan claro, ¿no? Pero... Ok. All right, no problem. Uh, study, right? Yo sé que tú estudias. Aquí estamos estudiando inglés. What time do you study? Study. I, uh, I study at night. Okay, very good. Eh, quisiste mm. incluir el verb to be. I am study. ¿Sí? Eso es lo que querías incluir. Yes. Pero no vamos a usar el verb to be aquí. No. Estamos hablando de rutina. No se puede. No se puede. Aquí estamos hablando de rutinas. Right? So aquí simplemente sujeto verbo. I study at 8 p.m. Ok. What That's, time do you okay. watch TV? What time do you watch TV? No sé. Realmente me, me quedé un poquito distorsionado, ¿no? ¿En, ¿En qué parte? ¿En la gramática? Sería no sé más si, que toda una no gramática, sé, sí. No sé, si, no sé si tú estás viendo mi pantalla ahorita. Sí, sí. Ok. Ahí está el vocabulario, ¿sí? ¿Sí? Watch TV. Y si digo I like lo que está ahí en la primera opción, no. estaría mal. Mm -mm. Yo te estoy preguntando, what time do you watch TV? ¿Qué, qué hora veo televisión? ¿O ¿Cuánto tiempo mm -hmm. veo televisión? No, what time do you watch TV? No. Eh... Ya se te olvidó la estructura. What? La ya verdad te... que sí. Se, se Pero la, ca... la acabas de decir. La, la has usado como cinco veces ahorita. Y ahorita se te olvidó. Sí, te acabo de hacer. <risa> sí, te, hice sí. cinco, te hizo cinco preguntas. Me contestaste bien. Y en la Z se te olvidó. Lo siento. <risa> I'm sorry. Sí, no sé por qué, porque lo estabas haciendo bien. ¿Sí? Aquí está la estructura, el sujeto y verbo el, uh, y el complemento. What time do you watch TV? I, I watch TV. Watch at... TV. Uh -huh. Ok. I hear... watch TV. Eso sería. Mm, sí. No, porque no. te estoy preguntando a qué hora. So, te, necesitas agregar el tiempo. What time do you watch TV? I, I watch, watch TV. TV at 8 
8 p.m. Nice. I watch I watch TV at 8 p.m. Okay. Very good. Sí, okay. Siempre, tan, tan fácil, ¿no? Ay, sí, es que no sé por qué, porque es que tú estás como, ah, lo puedo hacer, pero al final, ah, ya no quiero. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Se y va ahí la moto. Y, y esa misma, esa motivación, tú la pierdes rápido. ¿Sí? Ok. Solo fue un poquito confuso. Ok, te voy a hacer unas preguntas. ¿A qué horas empiezas a trabajar? A las 10 de la mañana. Ok, very good. So, Ok, te voy a hacer cuatro preguntas. Cinco preguntas para agregándole las dos PM. Okay. Dime tú qué haces en cada hora. Vas a usar el, el simple present para describir alguna rutina que tú haces a esa hora. Okay. 10 a.m. What do you do at 10 a.m.? I go to work. Ok. Vamos a agregar el tiempo. What do you do at 11 a.m.? I serve a client. Okay. What do you do at 12 p.m.? 12 p.m. Uh, I go help to lunch. Okay. Uh, ayudar. I go help the lunch. Hola. Eh, tú dijiste, I go help the lunch. Oh. Permítame que no la escucho bien. Me okay. dijo. Ok, la pregunta es, what do you do at 12 p.m.? What do you do at 12 p.m.? 12 p.m. Uh -huh. Sería a las 12, ¿no? Uh -huh. Dije, uh -huh. I go help to lunch. Um, ok, I go, no sé si quería, quería decir help, ayudar. No, como oh. salgo a almorzar. O algo ah, así. I go out to lunch. Ajá, uh -huh. out, out, ahí out. fue la mala. Ajá, uh -huh. I go out to lunch. What do you do at 1 p.m.? I sleep. Ok. What do you do at 2 p.m.? Ya pasó la otra. 2 p.m. I am what, working. What do you do at 2 p.m.? I work. I work. I work. Ok, very good. ¿Sí? Para eso good. sirve el simple present. Para describir lo que tú haces. Tu ok. Rutina. Ok. All right, very good. So, eh, quiero que, estu que, que estudies el vocabulario, ¿sí? Y la gramática, que es la Muy estructura. Okay? Very good. Mira, al, ahorita, al inicio de este proceso de aprendizaje, necesitas dos piernas <ríe> ¿sí? para correr sí. bien. Derecha e izquierda, necesitas dos piernas. ¿sí? Una va a ser el vocabulario, otra va a ser el gra la gramática. Si tú no okay. tienes una de ellas, te vas a estancar. ¿sí? Puedes tener mucho vocabulario, pero no tienes estructura. No vas, a poner, no vas a poder contestar en orden. Vas a siempre estar como diciendo palabras fuera de orden. Si tienes mucho vocabulario, eh, perdón, si tienes mucha gramática, pero no vocabulario, uh -huh. te vas a quedar congelado cuando te pregunten. Porque vas a decir, no sé cómo decir levantarme. ¿Sí? Okay. La, las dos cosas son, son eh, importantes, ¿sí? Ahorita. ¿Okay? Hay que verlas ahí en la palabra. Sí, sí porque es verdad. Te doy, te doy estructuras para que tú puedas constru construir, ¿verdad? Pero te doy el material, ¿sí? Es como un obrero, ¿sí? Un obrero necesita material, materia prima, necesita cemento, necesita are arena, metal, madera para construir, ¿sí? Pero okay. también necesita tener la orden. Es decir, ok, yo sé que primero hay una orden como poner esto en orden. ¿sí? Entonces él necesita la orden, la estructura y la materia prima. ¿okay? Y Muy eso bien. es lo que les estoy dando a ustedes. Vocabulario, gramática. ¿okay? All right, Ay, la good. verdad que una uh -huh. enseñanza bastante buena la que nos da. 
Ahí está. Vaya, excelente. Yo quiero que tú, que tú digas, yo esto lo voy a hacer, ¿sí? Yo esto lo voy a hacer, Dios, esto, me, sí. esto me gusta, yo lo voy a hacer, yo veo que esto me, me va a abrir puertas a mí y yo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces tú tienes que eh, buscar esa motivación, ¿sí? Excelente. Ok. Y gracias right. a ellos por, por la dedicación que ah, pone cada uno de nosotros, ¿no? Yo vi, yo vi que tú eh, terminaste, ¿verdad? La plataforma o te falta alguno, algún ejercicio de la, de la primera semana. No, ya, ya estuvo ayer, la hice en la noche. Ok. Ya. All right, very good. Llegaste a un, creo que 76, ¿sí? Recuerda okay. que eh, las puedes hacer las veces que quieras, no es solo una sola vez. Sí, por ah, ejemplo. No solo una vez. Sí, sí, las puedes hacer las veces que quieras. Para que llegues a un 80 mil. La meta es 100, claro, ¿verdad? Ok. Ok. All right. Very good, yep. Fernando. Ok. I'll see you tomorrow. Ok. Have a good night. Gracias, Iwan. Ok. Lino.